walaupun belum ada seperti undang-undang khusus untuk IAFM, alat-alat untuk pengelolaan sudah ada. Nah, ini ada studi dari uh, uh, Mr. Pitcher, dia teman saya kerja di uh, Kanada, di uh, uh, Fishery Center di sana, di Vancouver. Dan uh, mereka ada uh, studi banding di publikasi di Asa. Ya, saya lupa di mana di publikasi, tapi di uh, uh, ya, Ilmia, uh, satu jurnal in Ilmia. Dan ada, mereka nilai, oke, okay, dari semua negara, dari 33 negara, um, bagaimana apa mereka sudah ikut dengan IAFM atau tidak. So, uh, bagaimana dengan IAFM performance. Um, then, <coughs> They uh, subdivide it into three categories. Apa negara-negara sebut, tersebut, sudah ikut dengan prinsipe IAFM. Apa mereka ada indikator untuk IAFM. Dan ada bagaimana dengan implementasi. Dan bagaimana dengan overall, overall performance. So, kalau kita, <coughs> kita lihat, dari uh, 33 negara Indonesia ada bukan yang paling buruk, tapi uh, uh, nilainya masih cukup, masih cukup rendah. Nah, uh, kalau, kalau saya lihat di sini ada Taiwan, Maroko, Turki, Vietnam, Myanmar, Rusia, Thailand. Thailand yang paling rendah. Dan uh, kalau di sana ada uh, negara saya, Belanda, uh, juga tidak terlalu bagus. Dan uh, Filipinas sedikit lebih uh, ya sa hampir sama dengan uh, dengan Belanda memang bedaan tidak terlalu uh, tidak terlalu uh, jauh. Konklusi umum tidak ada banyak negara yang sudah ikut penuh dengan uh, dengan IAFM. Uh, Juga yang paling tinggi uh, USA uh, ya masih masih belum 100% juga. So, saya tidak mau uh, buat 